അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ആസ്മിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് ആസ്മിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആസ്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിയമത്തിനോ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീതി ആസ്മിയക്ക് ലഭിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ആ പീഡനം എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പൊരുതാൻ പേടി കൊണ്ടാണോ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരയാക്കപ്പെട്ടു ഇനി എൻ്റെ എന്നെ സമൂഹം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണണ്ട എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണോ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യയാണ് ഇങ്ങനത്തെ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് പിള്ളേരെ തള്ളി വിടുന്നത് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തരവാദിയല്ലേ ഈ സമൂഹം ഉത്തരവാദിയല്ലേ ഈ ആ കൊച്ച് അല്ല പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് തള്ളി വിടുന്നത് അവരെ വല്ല വല്ല അതിൽ കാര്യം മതം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടി കിട്ടാവുന്ന ഉപകാരം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു പാത്രം കഴുകണം മനസ്സിലായോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഭർത്താവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതൊന്നും നോർമലി കിട്ടത്തില്ല അത് മതന പഠന മതപഠന ആവശ്യമാണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ ഏ ഈ മതപഠനം മതപഠനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ആ കൊച്ചിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഏക പ്രയോജനം ഇതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാം ഏഹ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ മതം പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാം ഏഹ് ഭർത്താവിൻ്റെ ആ എവിടെ എവിടെ പോയാലും എന്തിൻ്റെ ആടും സമൂഹത്തിന് അടിമയായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടുകൾ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിലും ജീവിച്ചു പോകാം പിന്നത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ കൊച്ചിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അറിയത്തില്ല അത് പഠിച്ചിട്ടേയില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ നിയമത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകത്തില്ല എവിടെ ചെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അതായത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പോലീസിലും ചൈൽഡ് ലൈനിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വനിതാ സെല്ലിലും എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കണം അറിയിക്കാനുള്ള നമ്പറുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനിയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളാവട്ടെ ആൺകുട്ടികളാവട്ടെ കുട്ടികൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ നമ്പറുകൾ ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് ഒരിടത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു പത്തിടത്തോട്ട് വിളിച്ച് പറയണം പറ്റുന്നത്ര ആളുകളെ അറിയിക്കുക ബന്ധുക്കളെ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പോലീസിനെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പറ്റിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക ഇതേപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ല സമൂഹത്തെ ഭയന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമാണോ ആത്മഹത്യൻ്റെ അത്രയും സിവിയർ ആണോ ഈ സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഭയം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ അല്ലാതൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അറിയാം അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കൊച്ചു വളരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുള്ളൂ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭർത്തൃ ഗൃഹത്തിൽ പീഡനം കൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പക്ഷേ അവൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച് വിസ്മയോ ആ കൊച്ചിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണല്ലോ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പല തരത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയിട്ട് ഇത്രയും പേരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലായ്മ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം സുരേഷ് ഗോപി അതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അയാൾ അത്ര റെസ്പോൺസിബിൾ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്തൊന്നും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പേരറി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലീസിനും വനിതാ സെല്ലിനും മറ്റെന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാതെ ഏഹ് മരിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എല്
സമൂഹത്തോടെയുള്ള സെക്സിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ വിർജിനിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെടുക പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചാരിത്രം ചാരിതാർത്ഥ്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പണ്ട് സിനിമകളിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ നശിച്ചു പിഴച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ സിനിമ കഥയ്ക്കകത്ത് പോലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ മോഹൻലാലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ പറ്റി ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥ അങ്ങ് മാറും മനസ്സിലെ ആ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാലം ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് ചിലരൊക്കെ ഇത് കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി അല്ലെന്നും കരുതുക ഏ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതൊരു റേപ്പാവാം എന്താണേലും അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല ഏ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല അതിനെ ആ രീതിക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എന്ന് വെച്ച് റേപ്പൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇത് സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ആൾ അകപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഒരു ഇരയാക്കപ്പെടുക എന്ന ഇരയാക്കുക എന്നൊന്നും പറയണ്ട അതിനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈ രീതിക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ റേപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് കരുതിയാൽ ഓക്കെ അയാളുടെ വില്ലി അയാൾ വില്ലിങ് അല്ലാതെ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് അതിന് വേറെ നമ്മളിനി പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ടേംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ആ രീതിക്ക് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അങ്ങനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അവസാനമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഉള്ളതും സമ്മതം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ശാരീരികപരമായ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തോ വലിയ നഷ്ടം ആ സമയത്ത് ഒരു വേദന അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ജീവിതം തീർന്നു ഇതെൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ എന്തോ നശിച്ചു പിഴച്ചു അതോടെല്ലാം തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ അത് സമൂഹം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല സമൂഹം ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തി ചിന്തിക്കും അതാണല്ലോ അല്ലേ വ്യക്തികൾ മാറിയാൽ സമൂഹം മാറും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണോ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മാറുന്നെടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഈ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൽ ട്രോ ട്രോമ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷൻ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ വിർജിനിറ്റി ഭയങ്കരമായ വലിയ പുണ്യപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഏഹ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരുത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പെയിൻ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ അതിന് അപ്പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതിന് മുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ഇല്ല ഏഹ് ഇനി ഒരു റേപ്പിന് വിധേയമായി അല്ല ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റിം എന്ന് പറയാം വിക്റ്റിം എന്നും പറയണ്ട റേപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോർമലായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ നോർമൽ ലൈഫൊക്കെ ജീവിക്കാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇത് സമൂഹം മാറണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഭീകരമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകണം സതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ സിസ്റ്റമായത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മോ ന്യൂ ജനറേഷൻ സതിയായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലേ റേപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചു അല്ലെ മരിക്കേണ്ടതാണ് ആ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ഇത് വഴി പോയതാണ് അതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമായത് മനസ്സിലായല്ലേ നേരത്തെ ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണ് തീ ചാടി മരിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണം അതായത് റേപ്പല്ല എന്ത് നടന്നാലും ഈ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കൺസെൻഷ്യൽ സെക്സി പോലും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പെയിൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അത് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ
അത് മാറ്റാവുന്ന ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ആത്മഹത്യയൊന്നും നിർത്തത്തില്ല ഇതിന് ഈ ആത്മഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് മറ്റേ സംഭവം നിർത്തണമെന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്തിനും പഠിപ്പിക്കാൻ പെടുന്നു എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തിനും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഫാൻഡത്തിന് മൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഫാൻഡ് ലൂക്കിന് മൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൈമാറാം ഏ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടന്നത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള അത്രയും പീഡനമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് മദ്രസ പീഡനം അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പീഡനം 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 എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മദ്രസയിൽ അധ്യാപകന്മാർ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞും പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം ലൈംഗിക ബന്ധം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ കഥ കേൾക്കാം അച്ഛന്മാർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കന്യാസ്ത്രീകൾ വണ്ടിച്ചാടി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അക്രമങ്ങൾ ഏ അതേസമയം ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ആർട്സ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ആവറേജ് അല്ല വേണ്ട ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ മദ്രസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേദപഠന ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ അമ്പലത്തിൽ പൂജാരി ആചാരി ആച പൂജാരി ആറ്റിച്ചാടുന്ന സംഭവമൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല പൂജാരി എപ്പോഴാണ് ആറ്റിച്ചാടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ മറ്റു കോളേജുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടാൽ ഇതിലും സേഫ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നത് പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും ഏതെടുത്ത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിക്കോട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും സി സി ടി വി മോണിറ്ററിംഗ് വേണം അവിടെ ഒരു എ ഐ ക്യാമറ വെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഈ റോഡിൽ ഹെൽമെറ്റ് പിടിക്കാനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാനും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാനും ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും കൂടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കണ്ടുവരെ ഉള്ള ഈ എന്ത് പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉള്ള കിണറിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സി സി ടി വി വെക്കുന്നില്ല ഈ മദ്രസകളിലെല്ലാം ഒരു സി സി ടി വി വെച്ചിട്ട് അത് പോലീസ് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പേരൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊടുത്താൽ മതി അവർ കുട്ടികളെ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒക്കെ നോക്കിക്കോളും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അൺനാച്ചുറൽ മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം സെൻസേഴ്സ് ഉള്ള ടൈപ്പ് അലേർട്ടുള്ള മൊബൈലുകൾ ഉണ്ട് അല്ല ഇത്തിരി ക്യാമറകളുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും എന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാത്തെ അവിടെ അത് വെച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഏ ക്യാമറ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ആ ഇതിനൊന്നും അത്രയും പൈസയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാണക്കേടാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പീഡനം നടക്കുന്നു എല്ലാ ഇത് ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇൻ്റലിജൻസും ഇല്ല ക്യാമറയും ഇല്ല വളരെ സേഫായിട്ട് മനുഷ്യർ റോഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റോഡ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് എന്താണെങ്കിലും ക്യാമറ കൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏ ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഊറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിരിച്ച് നമുക്ക് ശമ്പളം മേടിക്കാനുള്ളൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും തന്നെ അവരുടെ ആ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കരുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഇത്രയും ബലാത്സംഗവും പീഡനവും കൊലപാതവും പിടിച്ചു കയറി മോഷണം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ശ്രദ്ധ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം പൈസ പിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതോ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന് വിലയില്ലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ വില ആ മാനുഷിക മൂല്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എ ക്യാമറ വന്നതും ഹെൽമെറ്റ് തപ്പിയിരിക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തിനും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാൻഡത്തിന് 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 കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അല്ല ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്തൊക്കെ
ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു <laughs> 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 ഈ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഈ സയൻസ് പഠിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ സയൻസ് പഠിച്ച അധ്യാപകർ എന്താ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ മതം പഠിച്ച അധ്യാപകർ എന്താ ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മതം ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതം പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടക്കി വെച്ച വികാരം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അറിയ മീൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അത് അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മതപഠനം നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് അവർക്ക് അവരെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് വിശ്വസിച്ചത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസിനും ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇവർ സേഫാണ് അവർ മറ്റെടുത്ത് വിടുന്ന പോലല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഇത് നടക്കുന്നത് നടന്നാൽ തന്നെ നീ ഇതുവരെ എടുത്ത് ഒരു ആക്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്ക് എല്ലാവരും വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും വിടുന്നു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പുണ്യപ്പെട്ട എന്തോ സംഭവം നടന്ന പോലെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിയമ നടപടികളാണേലും ആ പലരും കേസിന് പോകത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പോയാലും പല രീതിയിൽ ഒതുക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ജയിൽ പറഞ്ഞേനെ മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം മറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്സ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലോ ഒക്കെ ഒരു അധ്യാപകനോ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള നിയമ നടപടികളൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് സമൂഹമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കഥ എടുക്കാം പല പള്ളിയിലച്ചന്മാരും ഇവിടെ പീഡന കേസിൽ പ്രതിയായി പ്രതിയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമ പോരാട്ടത്തിനാണെങ്കിലും സഭയുടെ കാശ് അല്ലെ മദ്രസ അധ്യാപകനാണേൽ അവരുടെ പൈസ അല്ല പോകുന്ന പലപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അപ്പം പോലും സംസാരിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പണം മുടക്കാനും ആളുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നൊരു ആരോപണം മതി പിന്നെ അയാളുടെ ജീവിതം എന്താ വരും മനസ്സിലായി അയാൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കേസാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ കുടുങ്ങും പക്ഷേ ഇവരങ്ങനല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അത്ര ഈസിയാണ് ഇവന്മാർക്ക് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടേ ഒതുക്കേണ്ട ആൾക്കാരായി ഇവരെ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലും എന്താ പറയണ്ടേ അങ്ങനെ വിടാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു പോകാനേ കൊള്ളത്തില്ല ഒരു കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എല്ലാവരും ഒരേ കുപ്പായ വിട്ട് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമല്ലേ ഒരേ കഥയാണ് ഒരേ ബുക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ആ അല്ല അത് ഇപ്പോൾ ബുക്കിനും കുഴപ്പമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയും താണി മുടത്തി നീ കഞ്ചാവല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാൽ ചില പത്ത് പേരെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവൻ ആ അവിടുത്തെ കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ സമൂഹത്തോടുകൂടിയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നതും ഞാനും ആ കുട്ടിയും തമ്മിൽ സമൂഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടും പക്ഷെ മറ്റവരങ്ങനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ റിസ്ക് എടുത്താ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പക്ഷേ അത്ര അവർക്ക് ഈസി എനിക്കതാ ഇവരുടെ അടുത്ത് കലിപ്പ് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പുരോഹിതന്മാരോട് കലിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് കയറി ചെന്ന് ഏത് പെണ്ണിനെ എന്തുവേണെ കാണും എന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ട് നൂറ് പേരെ വെട്ടിക്കണം ഏ അവൻ എന്തിനാണ് കയറിയത് അവനത് വഴി എന്തിനാണ് പോയത് ഇവനെ അവളോട് എങ്ങോട്ട് പോവുക ഏ മറ്റേത് അങ്ങനല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലേ ആ ഹാലലിയ പ്രൈസറോട് പ്രൈസറൂർ 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 സൂത്രത്തി പ്രൈസറൂർ സൂത്രത്തി പ്രൈസറൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഊരുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോൾ അവന്മാരോട് നമുക്ക് കരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഏ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു അവൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ ഞാനൊരു ചുമ്മൻ ഒന്നും നന്നാ സ്വീകരിക്കുമെന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഉസ്താക്കന്മാർക്ക് രാവിലെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ അതിനെന്തോ ഒരു കത്തലടക്കുക പത്തിലൊക്കെ മറന്നു വരും വാക്കുണ്ട് കത്തലടക്കുക എന്നൊരു വാക്ക് അതായത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം രാവിലെയും കൊടുക്കും രാത്രിയും കൊടുക്കും അതെന്തോ ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ രാ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ
ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പല ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ ഇത് പിടിക്കപ്പെട്ടാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവനെ അങ്ങ് ഒതുക്കാം ഇവൻ ഞാൻ പറയുന്നതേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ഏ ഞാൻ വലിയ പുള്ളിയല്ലേ ഞാൻ മറ്റേ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആളാണല്ലോ ഞാൻ മതമൊക്കെ പഠിച്ച ആളല്ലേ ഭയങ്കര പണ്ഡിതൻ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ഡിതൻ്റെ പണ്ഡിതൻ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായിരിക്കും അവൻ പണ്ഡിപ്പൻ പണ്ഡിതി പണ്ഡിത പണ്ഡിത അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏ അപ്പോൾ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന അസ്കർ അലി പറയുന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും ഇരകളാണ് ഏ അസ്കർ അലിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഏ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഏ ഇതുപോലെ മതം പഠിച്ചവർ ഈ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നത് കൂടുതൽ പേർക്കും മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നല്ല പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അല്ലാതെ ഇവിടെ അത് എല്ലാവരും അല്ലടാ വളരെ കുറച്ച് പേര് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പീഡനം അനുഭവിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇനി മതം വിശ്വസിക്കുമോ നീ പറ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമോ എനിക്കറിയാം ഒരു വെങ്കുച്ചനെ അവളെ ഇതേപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നൊരു ഉസ്താദ് മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്തി ഒന്ന് തലോടി അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇവിടെ യുക്തിവാദികളുടെ പ്രസംഗം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായി ഇവന്മാർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ തെണ്ടിത്തരം കാരണം അല്ലെ ഇവരുടെയൊക്കെ തെണ്ടിത്തരങ്ങൾ വാർത്തയെ അറിയുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും മതം ഉപേക്ഷിക്കുവാണ് ഏ മതം ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് പുരോഗതികൾ മാ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെ പോകായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതി പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ പുരോഹിതൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തുല്യമല്ലേ ആഹാ ദൈവം പിന്നെ എന്തിനാ ഊമ്പാൻ ഇരിക്കുവാണോ നോക്കി അല്ല പിന്നെ ദൈവം ഈ കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ഏ ഇത്രയും വലിയ ശക്തനായ സർവശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം എന്നെ ഊമ്പ് വളർന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ആളെ എന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഊമ്പനായ ദൈവം മനസ്സിലായില്ലേ ആ കൊച്ച് തൂങ്ങി മരിക്കുമ്പോഴും ഊമ്പൻ നോക്കിയിരിക്കുവാണ് അങ്ങനത്തെ ഊമ്പനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഈ മൈരൻ എന്നെ ഊമ്പ് വാർന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അത് ഏത് ദൈവമാണെങ്കിലും ഏത് പേര് വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിലും ദൈവം ഊമ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ദൈവം തൂണിനും തുരുമ്പ് ഊമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവനെ ഒന്നും തടയാൻ പറ്റാത്ത ദൈവം എന്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടാ പണ്ട് ഈ സോമാലിയയിലെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സോമാലിയയിൽ ഒരു കഴുകൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കാട്ടിൻ്റെ കഴുകനോ അങ്ങനെ കണ്ട് ആ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എന്നാൽ പോലും കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ ഇരിക്കുന്നു പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നു ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു കൊല്ലുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ ഊമ്പിയിരിക്കുക മനസ്സിലായി ആ മൈരനെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഊമ്പനാ ദൈവമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരോ അല്ലെ ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ ഒന്നും യുക്തിവാദികളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടോ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ യുക്തിവാദികളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ആണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നായിൻ്റെ മോനെയാണ് ആറികളോ എവിടെയും നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ എടാ മൈരെ നിന്നോടാ പറയുന്നത് നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിന്നെപ്പോലുള്ള തെണ്ടികൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ വല്ല വല്ലവരും എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റി ഇടുവോ അല്ല ആരെങ്കിലും വല്ല പുസ്തകം എഴുതുവോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യും കാലും വെട്ടാൻ ഇറങ്ങണ്ട മനസ്സിലായോ അത് നിൻ്റെയൊക്കെ തന്തയില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്ന ആ പരിപാടി കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സാമാന്യ ബോധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും ഈ ഊമ്പനായ ദൈവം എന്നെ ഊമ്പുവാന്ന് മനസ്സിലായി വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തിനും പറയണോ ഇനി നമുക്ക് ആസിയയുടെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ ആസിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
ഒരു കയറിൽ ഒരു കയർ തുണ്ട് കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതല്ലേ ഒന്ന് റിബലായി നിൽക്കാനല്ലേ അങ്ങനെ ആവാൻ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പഠിക്കുന്നത് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവൾ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ടനി ആ ആക്കാടാ ഇത് പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതെ 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 അങ്ങ് താലോലിക്കുക ചില വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാരും കാണട്ടെ എല്ലാരും അത് വളരെ കോമൺ ആവട്ടെ അതെ 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 അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കുറച്ച് എ ഐ ക്യാമറ കുറച്ച് അതിന്റെ പകുതി കാശ് മുടക്കി പകുതി പോലും പൈസ ആവത്തില്ല ഇത് നോക്കുക വേണ്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലീസ് അവരൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ നിയമം പാസ്സാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ക്യാമറകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഇന്ന ഇന്ന കുറച്ച് ആളുകളിൽ എത്തണം ഒരു പത്ത് സ്ക്രീനോ വല്ലതും കൊടുത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വേണേൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് കിടന്നോട്ടെ റെക്കോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായോ ആ അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ വീട് ഈ ബാറ്റച്ചും കുട്ടച്ചും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നോ അത് ഈ കൊച്ചു പഠിച്ചില്ലേ ആ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താലും കൊള്ളാം തൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധനം വരുന്നത് കണ്ടാൽ അതൊരു അതിക്രമമാകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ടാക്ടിക്കലി ഊരിപ്പോവാം ഏഹ് അപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് പ്രതികരിച്ച് അലച്ചു കൂവി അവനെ അടിച്ചു പിടിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകം വരെ സംഭവിക്കാം ഏഹ് ആ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വരും അത് അതെ എവിടെ വേണേലും പഠിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ ഏഹ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നത് വീട്ടിൽ മാത്രം വിളിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഓർത്തോ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിക്കണം വനിതാ സെല്ലിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ പറ്റിയ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചോ തീ കത്തി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തും മനസ്സിലായോ ചുമ്മാ അങ്ങ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചങ്ങ് പറയും ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ച് പറയണം ഒരു ആംബുലൻസ് വരാൻ പറയണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആംബുലൻസുകാർ വരും ആംബുലൻസുകാർ വരുമ്പോൾ പറയണം ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ല യൂബറോ അല്ല ഓട്ടോയോ ആ എന്ത് സൊമാറ്റോ എങ്കിലും വിളിക്കും ആ വിളിക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കരുത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കുക അല്ലേ വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചേക്കുക എവിടെ വേണേലും വന്ന് എന്ത് വേണേൽ കൊടുക്കുന്നവർ ആംബുലൻസും ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു എന്താ കുഴപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ വേണ്ടത് അതിനിപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പോലീസുകാർ ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചെന്ന് വരും കാരണം അവർ ഏ ക്യാമറയും റോഡിലൊക്കെ ഹെൽമെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമായിരിക്കും വലിയ പണികളാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണല്ലോ കേരളം കണ്ട് അത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നവരുടെ സമാധാനമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം നമ്പർ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാ പാണി അത് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാടാ ഈ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് അഡ്രസ്സ് എടുക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്താ മേടിക്കുന്നത് അത് എളുപ്പമാ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ് മെനക്കേടാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഓ എല്ലായിടത്തും പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക മനസ്സിലായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവര് മറ്റേ ഏരിയ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോ അവർ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തിരുന്നില്ല അല്ലെ അവിടെ പലരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസുകാരുടെ എന്താ എവിടെ വെച്ചാ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് എവിടെ വെച്ചാ അക്രമം നേരിട്ടു പോലീസുകാർക്ക് അടി കിട്ടി ഏ എന്ത് ചെയ്യും നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറി അടി കിട്ടു പോലീസിനെ അടിക്കുക വന്നു ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ഏരിയകളിൽ പോയി പിള്ളേരൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോകും അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോകും അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം സമാധാനപരമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ബിങ് പോലീസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബിങ് പോലീസ് ഇന്നേ വരെ ഒരിടത്തെങ്കിലും ഒരു പീഡനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തേന്റെ അല്ല വേറെ കാര്യമുണ്ടാ ഈ പോലീസുകാർ മറ്റേ ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീഴുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്
ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും കേരള പോലീസിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സാമ്പ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ മൊത്തം വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ഫോഴ്സിനുള്ള മീൻസ് വെപ്പൻസ് വെപ്പൻസ് ഉണ്ട് ലീത്തൽ നോൺ ലീത്തൽ വെപ്പൻസ് അമേരിക്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ തൊട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വെപ്പൻസ് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന അതൊന്നും കൂടി ഇല്ല ഇവിടെ ലാത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലാത്തി പോലും അല്ല ലാത്തി പോലും മര്യ ശാസ്ത്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോലീസുകാർക്ക് അറിയില്ല അമേരിക്കയിൽ ലാത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ അവർ ഈ അമേരിക്കൻ പോലീസിൻ്റെ ബെൽറ്റിൽ വയർലെസ് സെറ്റ് തൊട്ട് ടോർച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് പെപ്പർ സ്പ്രേ ടേസർ ഗൺ എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ എല്ലാം ഈ പോലീസുകാരുടെ അറിയിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേരള പോലീസ് വെപ്പൻസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ തീർച്ചയായിട്ടും വെപ്പൺസ് മാത്രമല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസുകാർക്ക് നല്ല വണ്ടി വേണം മനസ്സിലായി ഓടി എത്താൻ പറ്റണം ഇവിടെ പെട്രോളിന് പെട്രോൾ അടിച്ചതിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ഇനിയും പിരിവെടുത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പോലീസിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ കയറി ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാസ് കാണിച്ചതോ അല്ല ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചുമ്മാ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടന്മാരെ ആ മമ്മൂട്ടിയെ കാണിക്കുക സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ സീൻ കാണിക്കുക ഇവിടുത്തെ കൂറ പിള്ളേരെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിങ്ക് പോലീസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നതിന് പോസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് പറ്റണമല്ലോ ഭക്ഷണം രാവിലെ വരിക രാവിലെ വരിക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക കാറിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കുക കാറിൽ ഇരിക്കുക ഉറങ്ങുക രാത്രി വീട്ടിൽ പോവാ അത് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും കാമുകി കാമന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ പോയാൽ അവരോട് ചെന്നിട്ട് അവരെ ചെന്ന് ചൊറിയുക അത് എത്ര വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ അല്ലേ ഇപ്പൊ കുറവാ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലാത്തി കുത്തി ആൾക്കാർ മറിഞ്ഞ് വീണ് ഗർഭിണി വരെ മരിച്ചു പോയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം അത് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഡോക്ടർ മരിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട് പോലീസിന് എന്തോ ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്രിമിനൽസിനോടൊന്നും ഭയങ്കര ദയോട് സം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വീഡിയോസ് വരും അവർ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും ആഴ്ച നിറയിടും മനസ്സിലായോ പിടിച്ചോണ്ട് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ടാ പോകുന്നത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവന്മാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആരെ ഈ പേടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആരെ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരും വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് നേരിടാണേ അവരെ മനസ്സിലായല്ലോ കോ ഈ മാതിരി മറ്റടുത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശവും ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺസേണും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ നാറികളെ അപ്പം അങ്ങ് ഇടപെടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലേ അതിനകത്ത് ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോലീസിനെ എതിർക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും നോയ്സൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അടിക്കുക ചെയ്താൽ പോലും ആരും ഒന്നും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ വിറങ്ങട്ടന്മാരും നാറികളും തന്നെയാണ് അവരോടൊന്നും ചെന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ച കാര്യം നടക്കത്തില്ല നാല് തെറിയും വിളിച്ച് രണ്ടടിയും കൊടുക്കണം അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നേ അവന്മാരാണ് പോലീസിനെ തല്ലുക ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ഇതുപോലെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തൊരു നാണക്കേടായി പോയി ഇതേപോലത്തെ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൈവലങ്ങ് വെക്കരുത് കൂടെ ഒരു അതിനൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസ് വരാൻ പാടില്ല മെഡിക
പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈ സാധനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആവും അതാണെങ്കിൽ എ ക്യാമറയിൽ ആ സംവിധാനം ഇല്ല താനും ട്രാക്ക് വെച്ച് വണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ട്രാക്കിൽ ബസ്സുകൾ പോകണം ഈ ട്രാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം ആ രീതി കൃത്യമായിട്ട് വേണം അത് ഈ എ ക്യാമറയ്ക്ക് എത്തില്ല അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതൊക്കെ വേണം വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തലച്ചൂറ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അത് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അത് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് മൂന്നരയ്ക്ക് യാത്രയെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാനോ ബൈക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കുക മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാം നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല ഒരു ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയൊരു വണ്ടിയേ അല്ല ബൈക്ക് ഈ സ്കൂട്ടികളൊക്കെ കാറ് മേടിക്കണം നിങ്ങളെ വിദേശത്തേക്ക് കാറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബേബി സീറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ എത്ര മൂന്ന് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ആസിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ആസിയ എന്ന വിഷയം നമുക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ആസിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കണം ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇത് തന്നെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്ര പണി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇത് അത്ര വലിയ ആരെ കാര്യമാണ് ഇനി വല്ല അതിന് സി ബി അതെ സി ബി വരണമായിരിക്കും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഇത് അല്ല ഈ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് കൊണ്ടുവരണം അത് കർശനമായ മോണിറ്ററിംഗ് കൊണ്ടുവരണം ഫ്രാൻസിലൊക്കെ മതപഠനം എന്നല്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാത്ത മോണിറ്റർ ചെയ്യാത്ത അത് ശരിയാണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അഴിമതി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എല്ലായിടത്തും ഈ സി സി ടി വി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി അത് ജനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ശരിയാ ഒരു ലൈവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ പബ്ലിക് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോർട്ട് നടക്കുന്ന വിസ്താരം വരെ നമുക്ക് ജോണിഡപ്പിന്റെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നമ്മുടെ കോടതി നടക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ കോടതിയൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കണ്ടു മടുത്ത് വെറുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും പിന്നെ ഏർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കട്ടേ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പബ്ലിക്കിന് വിസിബിൾ ആക്കിയ ഒരു പേജോ ആ ശരിയാ ഈ പോലീസ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ പേജ് പോലെ ഒരു പേജും തുടങ്ങിയാൽ പോരെ ആ കറപ്ഷൻ തന്നെ നിന്ന് പോകും എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കറപ്ഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഏ ലോക്സഭയൊക്കെ ലൈവ് ആണോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം പോരാ അറിയത്തില്ല അല്ല എന്താണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഇത്ര കോടിയുടെ മുടക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടാൽ മതി എട്ട് മണിക്കൂർ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഇടാലോ വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ ലൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈവ് അങ്ങ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ പോരെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവും നാട്ടുകാരോട് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൈക്കൂലി മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അവിടെ വെച്ച് നടക്കത്തില്ല വല്ലവർക്കും പ്രതികരിക്കണേ പ്രതികരിക്കാം മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളി ക്യാമറ കൊണ്ടൊന്നും ട്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അതല്ല ഇവിടെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ ക്യാമറ വെക്കാറായി അതിനുള്ള അത്രയും പൈസയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വലിയ മറ്റേ എത്ര ലക്ഷം മുടക്കിയാട ഏ ക്യാമറ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ഇവിടെ ഉള്ള സകല കറപ്ഷൻ നിർത്താൻ പറ്റും ഏ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും ആർക്കും ഒരു ഡിലേ ഇല്ലാതെ നടക്കും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ അക്രമങ്ങളും എല്ലാം അന്യായം നിൽക്കും അതിനുള്ള സാ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ട് അത് മേടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്രയും പൈസയൊന്നും ആകത്തില്ല വലിയ അങ്ങനെ അറ്റത്തെ തലവണ്ടയും ബുദ്ധിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നോക്കി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പഠിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച അവിട
മനസ്സിലായി അവരുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇവർക്ക് കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ഇവർ കേൾക്കുന്ന പാട്ടിനെ പറ്റിയോ സിനിമയെ പറ്റിയോ അറിയത്തില്ല ഏ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിനിമ കഥ പോയി പറയണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം പഠിച്ച ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോയി ദുബൈയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഈ റോഡ് സിസ്റ്റം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം ഫോർമാറ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഇൻ്റർ ഓഫീസ് മറ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മെമ്മോയോ കറസ്പോണ്ടൻസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവണം അതുങ്ങളെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ബോധം കൂടെ വേണം ഈ ആക്കിയത് കണ്ടാൽ വല്ല മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമായിരിക്കും പലർക്കും ഏഹ് പിന്നെ ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണം ഇവിടുത്തെ വലിയ മന്ത്രിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ കോമഡി തന്നെ അവരുടെ ഓരോ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും വിദേശത്തൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് നോക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് അതിനുള്ള അത്രയൊന്നും അറിയാവുന്നവരല്ല ഇവർ ഇവരാരും ഒരു ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഫീസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിനും ഇതിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റിനും അറിയാം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇത്ര ദിവസം ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ ബിസിനസ്സുകാരനും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന നാടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും വിട്ടിത്തരങ്ങളും വിളിച്ച് പറയുന്നവൻ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്തോ പണിക്കാൻ ഒന്നും പണിക്കാനില്ല അവിടെ പോയി വായം പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അമേരിക്ക ഇതാ നടക്കുന്നത് പൊട്ടനെ മറ്റേ ഇത് കണ്ട പോലെ ലോട്ട് അടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ പൊട്ടൻ ആട്ടം കാണുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ പൊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ പറയും പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇൻകറക്റ്റ് അല്ല അല്ല ഉള്ള കാര്യമാ ഇവരൊന്നും നടക്കും ഇവരെ ഇവരെല്ലാം പിന്നെ അവർ വന്ന് പറയട്ടെ അവരെന്തോ അവരെ പഠിച്ചെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും പറയട്ടെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻസ് അത് ഇതെല്ലാം വേണം ഇവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇവന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും തിന്നടാ എന്നിട്ട് പറയുവാ ഞാൻ ജപ്പാൻ ഫുഡാ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് ഒരാൾ പോയിട്ട് പറയും ഞാൻ കുറെ തിന്നെന്ന് വഴുതികൾ നടന്ന് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ കേരളത്തിലും ജപ്പാൻ ഫുഡാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതിർന്ന നടനാ പോയത് അങ്ങനെ മാത്രം പുള്ളി താഴ്ത്തി പറയാം പുള്ളി ബിഗ് ബോസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ജി കെ വെച്ചായിരുന്നു ജപ്പാനില് ദേശീയ ഗാന ഏതായിരുന്നു എന്തോ ദേശീയ കിളി ഏതായിരുന്നു എന്തോ ചോദിച്ചത് ദേശീയ കിളി ഏതാന്ന് അപ്പൊ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ലേ അയ്യേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാനഡയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാന്ന് അപ്പൊ ലാലേട്ടർ അറിയത്തില്ല പറയാ പറയാ അയ്യേ അറിയത്തില്ലേ ലാൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ലാലേട്ടർ അറിയാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ജപ്പാനിലെ കളി അറിയാം കാനഡയിലെ അറിയത്തില്ലല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ലാലേട്ടിന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമയം കളയാൻ മെടുക്കരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അമേരിക്ക പോയ മന്ത്രിമാർക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ശരിയാണ് നാണക്കേട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നാട്ടിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പുറത്തുപോയിട്ട് പഠിച്ചത് വേണ്ട രീതി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ കാണത്തില്ലേ തീരെ വിവരമില്ലാത്തൊരു ബോസ് ആ ബോസിനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തത് അയാൾ എങ്ങനെ അവിടെ കയറി പറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം ഏ അങ്ങനെയുള്ളവരെ
അപ്പോൾ ആസിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിയയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്തായാലും ആസിയ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇനിയൊരു ആസിയ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര നേരം ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന അല്ലെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സന്ദീപ്മാരെ നന്ദി നന്ദി വണക്കം